，中国量子雷达取得重大突破成果。为什么将它称作为隐身战机群体的噩梦？装备在我国先进战机上会取得怎样的效果？敬请关注本节目了解详情。五代机最大的优势就是隐身。对比上一代的四代机，其余三个如超机动和超音速巡航、超态式感知，前两者可以通过更换大推量的矢量发动机，后者可以通过更换先进的雷达航电设备来实现。唯有隐身这项，就是区别四代机与五代机的鸿沟。在十月十三日，中国电子科技集团宣布，旗下下研制的超导单光子激光雷达取得重大突破成果，并对数百公里外的低空大气层目标进行了实时跟踪监测。这意味着什么？意味着五代机并不完全不能被侦测跟踪，也意味着五代战机的隐形优势在光子灵敏度雷达之下荡然无存，完全是隐形战斗机的克星。光子是光的最小能量单位，单光子灵敏度雷达属于量子雷达的一种，它的前代是单光子激光雷达。这种雷达本质是光学探测雷达，探测距离十分容易受到大气环境与湍流环境的影响，它的探测距离不远，没有什么实用价值。这次巨大的技术突破，将探测距离增加了几百公里，已经完全的超过了目前使用的有源相控阵雷达。隐身飞机依靠吸收雷达和散射雷达回波来实现隐形。F 二正向雷达截面积只有区区零点一平方米，但量子雷达可以通过量子纠缠的方式探测目标，对反射回来的弱小回波信号的解析能力极强，并且可以大致描绘出探测目标的外形及轮廓。其光子级别的灵敏度，让隐形战机的隐形能力荡然无存。单光子雷达完全成熟后，探测距离可以达到几千公里，对于卫星探测、预警机侦察、战斗机的态势感知能力，加成幅度十分大，将大大延伸其探测距离。而且自带抗干扰能力的量子雷达，在这方面十分突出，颠覆了原有领域的反制方式。这款光子灵敏度量子雷达可以做得十分小巧。未来可以作为先进战机的机载雷达以及空对空、空对地导弹的制导工具。我们可以大胆联想一下，如果将这款体积极小的雷达搭载在我国先进战机之上，在敌方战斗机雷达的有效探测距离之外，我们的战机发射搭载此款雷达远程空对空导弹，敌方战机根本不知道从哪个方向射来导弹，更谈不上来躲避，可以说是没有任何反抗能力。这是极不讲道理的打法，你看不到我的飞机在哪。我就能清楚侦察到你的飞机位置，你唯一能做的就是等待被我发射的远程空空导弹击中，实在令人绝望